ஒரு டேரக்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு படத்தை சுமந்துட்டு போகிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹீரோஸ்க்கு தாங்க அப்படி மக்கள் மனசில் இடம் பிடிச்ச சில ஹீரோக்கள்ஸை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் குற்றம் இருபத்தி மூணு படத்தில் வர நம்ம அருண் விஜய் இதுக்கு முன்னாடி பல படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாலும் இந்த படம் ஒரு லேண்ட்மார்க்கா அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி என்னை அறிந்தால் படத்தில் அஜித்தோட சேர்ந்து நடித்த நம்ம அருண் விஜய் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் வந்திருந்தாலும் இந்த படத்தில் ஒரு போலீஸாக வந்து ஒரு ஹீரோவாக வந்து நம்மளை மிரட்டியிருக்காரு இல்லை அந்த கொலையவே நீங்க பண்ணியிருக்கலாம்ல காதல் பாசம் துடிப்பு இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு தேவையான எல்லா வெரைட்டிஸும் இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின் தான் சொல்லணும் அண்ணி சாகும்போது அவர் படுற வேதனை அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற போலீஸ்க்கே உண்டான ஒரு திமுறை எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு இந்த படத்தில் அருண் விஜய் சென்னை மாநகரத்தின் முகத்தை ரொம்ப நேர்த்தியாக காட்டியிருக்க படம் மாநகரம் இந்த படத்தில் ரெண்டு ஹீரோ இருக்காங்க அதில் ஒரு ஹீரோவை வர ஸ்ரீ தன்னோட கேரக்டரை ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் கேரக்டருக்கு வலு ஊட்டுற விதமாகவும் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் ஐடி இளைஞனாக வர நம்ம ஸ்ரீ எனக்கு என்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலும் சரி நான் சலிச்சவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பாடி லாங்குவேஜ் மூலிமா ரொம்ப யதார்த்தமான இயல்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஒரு வித்தியாசமான கதை களமா இருந்தாலும் கூட தனக்கு கொடுத்த கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப நீட்டா நடிச்சு கொடுத்திருக்காரு கோடி பேர் இருக்கானு நடு ரோட்ல போட்டு ஒருத்தனை அடிச்சா ஏன்னு கேட்கறதுக்கு ஒருத்தன் வரமாட்டான் கிடாயின் கருணை மனு குரங்கு பொம்மை இப்படி ரெண்டு படங்களை நடிச்சு தன்னோட நடிப்பை சிறப்பா வெளிப்படுத்தியிருக்காரு விதார்த் தெரியாது ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கு உண்டான காட்சிகள் எதுவுமே இந்த படத்துல விதார்த்துக்கு இல்லைனாலும் அவருக்கு கொடுத்த காட்சிகள்ல ரொம்ப கிளீனா நடிச்சு கொடுத்திருக்காரு விதார்த் பெண் பார்க்க போகும்போது அவருக்கு உண்டான வர பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கிளீனா சந்திச்சு அந்த காதல் திரும்ப சென்னையில தொடர காட்சிகள் எல்லாமே ரொம்ப தனி சிறப்பா அமைஞ்சிருக்கு தந்தையை காணும்னு சொல்லிட்டு தவிக்கும் போது விதார்த் படுற தவிப்புகள் எல்லாமே அவரோட நடிப்பை அழகா வெளிப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்துல தந்தைக்கு ஏற்ற மகனா விதார்த் நல்லா நடிச்சிருக்காரு நான்கு குறும்படங்களில் இணைச்சு ஒரு படமா சோலோ படம் முடியுமா நம்மளுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து துல்கர் சன்மான் வந்து நடிச்சிருக்காரு இதில் வந்து நான்கு டிஃப்ரெண்டான கெட்டப்ஸ் வந்து இவருக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கெட்டப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீளமான முடியும் அப்படி வச்சுட்டு இருக்காரு செகண்ட் கெட்டப்பில் வந்து தாடி வச்சுட்டு இருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கண்ணாடி போட்டு ஒரு கேரக்டரில் வந்து இருக்காரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ்லேயும் வந்து துல்கர் சன்மான் தன்னோட நடிப்பாலை மிரட்டியிருக்காரு அப்படின் தான் சொல்லணும் வித்தியாச வித்தியாசமான கேரக்டரில் வித்தியாச வித்தியாசமான ஒரு ரோலில் நடித்து நம்மளை மிரட்டியிருக்காரு முக்கியமாக ரொமான்ஸ் காட்சிகளில் நம்ம மக்கள் மனசை ஈர்த்திருக்காரு அப்படின் தான் சொல்லணும் ரோஹின் வெங்கடேஷன் டேரக்ஷனில் அதே கண்கள் படத்தில் நடித்தவர் தான் நம்ம கலையரசன் கலையரசன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக டவுட் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ் படத்தோட செகண்ட் ஹீரோ தான் கலையரசன் அவரோட நேர்த்தியான நடிப்பில் நம்ம எல்லாத்தையும் மனசை கவர்ந்திருப்பாரு இந்த படத்துலேயும் அப்படி கலையரசனுக்கு இது வித்தியாசமான ரோல் பார்வை இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அதை கரெக்டாக அடாப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நடிச்சு காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நேர்மையாகவும் இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை அழகாக கொடுத்துருக்காரு நியாயத்தை தேடி போகிற ஒரு இளைஞனாகவும் கண்ணு இல்லாதப்போ அந்த சத்தத்தை மட்டுமே கேட்டு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு துடிப்பான இளைஞனாகவும் இந்த படத்தில் தோன்றியிருக்காரு தீரன் படத்தில் டிஎஸ்பியாக வர கார்த்தி சிறுத்த படத்தை விட ரொம்ப பத்து மடங்கு உழைச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கம்பீரமாக ஒரு மிடுக்கான போலீஸாக வராரு இதில் காதல்னு வரும்போது ஒரு குறும்புத்தனமான காதலனாகவும் காக்கி சட்டையில் ரௌத்திரமான போலீஸாகவும் மிரட்டியிருக்காரு கார்த்தி அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேக்ஸில் தன்னோட நடிப்பால் பின்னி எடுத்திருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் தன் ஒய்ஃப் கோமாவில் இருக்கிறது தெரிஞ்சும் தன்னோட கடமையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு குற்றவாளிகளை பிடிக்க போவார் கார்த்தி சக போலீஸ்க்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணும்போது சரி பாலைவனத்தில் வில்லன் கூட சண்டை போடும்போது சரி உணர்ச்சி மிக ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பார்
விக்ரமேதா படத்துல பதினாறு கொலை பண்ண விஜய் சேதுபதியை பிடிக்கதான் போலீஸ் கேரக்டர்ல மாதவன் வராரு மாதவன் இந்த படத்துக்காக தண்ணியே செதுக்கி இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸ்ரத்தா கிட்ட காதலை வெளிப்படுத்தும் போது பழைய ரொமான்டிக் ஹீரோ வெளிவந்தவராட்ட சாக்லேட் பாய் மாதிரி தன்னோட ரொமான்ஸை வெளிப்படுத்தியிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம முடிச்சு அவிழ்க்கும் போது தன்னோட துடிப்பான நடிப்பால மக்கள் மனசை ஈர்த்திருக்காரு டாம் அண்ட் ஜெரியா இருந்த ரெண்டு பேரும் கடைசியில ஒன்னா சேர்ந்து ஆக்ஷன்ல இறங்கும் போது தேட்டர்ல கிளாப்ஸ் பறக்குது பதவியும் புகழும் இருந்த ஒரு மாதிரியும் சக மனுஷனா வாழ்ந்தா வேற ஒரு மாதிரியும் நடிச்சு தன்னோட பன்முக திறமைய வெளிப்படுத்தி இருக்காரு பிரபாஸ் பல்வால் தேவனா வர ராணா கிட்ட சண்டை போடும் போது அவரோட வீரமா இருக்கட்டும் அனுஷ்கா கிட்ட தன்னோட காதலை வெளிப்படுத்துற காதலனா இருக்கட்டும் அதே அனுஷ்கா கிட்ட ஒரு மகனா வெளிப்படுத்துற அன்பா இருக்கட்டும் பிரபாஸ் தன்னோட நடிப்பால வெளுத்து வாங்கியிருக்காரு அப்பா அம்ரேந்திர பாகுபலியாவும் சரி மகன் மகேந்திர பாகுபலியாவும் சரி ரெண்டு கதாபாத்திரத்திலையும் நடிச்சது ஒரே பிரபாஸ் தான் சொல்லிட்டு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால உணரவே முடியுது ஒரு சில கதாபாத்திரங்களுக்கு இவர் தான்பா செட் ஆவாங்கன்னு நம்மளுக்கே தோணும் அப்படி கரெக்டாக செட் ஆனவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கிரண் பவர் பாண்டி படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ஃபைட் மாஸ்டராகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட மகனுக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவாகவும் தன்னோட பேர குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல தாத்தாவாகவும் ஒரு காதலனாகவும் தன்னோட நடிப்பு திறனை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் ராஜ்கிரண் தன்னோட பேரம் பேத்தி கூட விளையாடும் போதும் சரி ஒரு காதலனா ரேவதி கிட்ட தன்னோட காதலை வெளிப்படுத்தும் போதும் சரி இல்ல அநியாயத்தை தட்டி கேட்கிற ஒரு மனுஷனாவும் சரி தன்னோட விஸ்வரூப நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ராஜ்கிரண் ராஜ்கிரண் இந்த படத்துல ராஜ்கிரண் இல்லங்க ஸ்டன் மாஸ்டர் பவர் பாண்டியாவே வாழ்ந்துட்டாரு தான் சொல்லணும் விஜய் சேதுபதி கிட்ட எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவர் அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி நடிச்சிருவாருப்பா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காரு குறிப்பா சொல்லணும்னா விக்ரம் வேதா படத்துல வேதா வேதான்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்க வச்சு அது மட்டும் இல்லாம வலது கையில வடைய பிடிச்சு அவர் ஷோல்டர் தூக்கி கெத்தா நடந்து வர வரைக்கும் அவரோட நடிப்புல ஒரு தனி சிறப்பை உருவாக்கி இருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் கதையில வசன உச்சரிப்பில் இருந்து அவர் தம்பி சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் வரும்பொழுது அவர் வெளிப்படுத்துகிற பாசமும் அதுக்கப்புறம் அவர் தாதாவா வரும்போது வெளிப்படுத்துகிற கோபமும் காட்சிகளை வேறுபடுத்தி காமிச்சிருக்கு உனக்கு கதை கேட்டே பழகிருச்சு எனக்கு கதை சொல்லியே பழகிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு மாதவன லாஜிக்கா மடக்கும் காட்சிகள்ல இருந்து அழகா அவரோட கேரக்டரை செதுக்கி இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம வியாசர் பாடியில அவர் அழகா பால் விளையாடுற ஸ்டைல்ல இருந்து பரோட்டாவை சாப்பிட்றதுக்கு தனி ரூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற வரைக்கும் அவரோட காட்சிகளை வேறுபடுத்தி காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி விக்ரம் வேதா படத்துல நிறைய சிறப்பான காட்சிகளை வெளிப்படுத்தி உயர்ந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஐயோ ஆள் இல்லைன்னு சொல்ற டைலாக் தேட்டரையே சிரிக்க வச்சிருக்கு ஒரு கதை சொல்லிட்டா சார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் யாருன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி வரல உங்களுக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் ஆக்டர் வரல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாஸ் நடத்தும் டாப் டென் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபேவரட்டோட போலிங் நம்ம வெப்சைட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு போலிங்கில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்க டாப் த்ரீக்குள்ள யார் வராங்கன்னு பாக்கலாம் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய லிங்க் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இருக்கும் பிளீஸ் பிரஸ் தட் யூ வில் கெட் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஃப்ரம் திஸ் சேனல்